Hello, hello. Good evening. Good evening, hello, teacher. Good evening. Hi, good evening, hello, teacher. everyone. How are you? I'm fine. Hi. Thanks. Better, thank you. Yay, excellent. Very good. I love when I hear, I'm fine. Thank you, Miss. Excellent. <laughs> That's music for my ears. Everybody, welcome back to your English class. It's a pleasure to see you and to have you in class. Today, we're going to work with section two, all right? We're going to start section two and we're going to finish with section two. We're going to have a lot of time, so we're going to develop the whole section. Now, before starting, antes de iniciar, pues, espero que todos se encuentren bien de salud, all right? I hope you are safe and sound. Y vamos a iniciar ya. Recuerden que para esta semana ustedes tienen que finalizar la sección 1 y 2, all right? Entonces ahí soy pendiente. A veces se me llena un poquito el chat y por eso no les alcanzo a responder a todos en privado, pero todo es bienvenido, all right? Siempre que necesiten ayuda pueden hacérmela saber y con gusto les voy a ayudar. All right, so let's get started. Does it have a, does it have a view, all right? We are in beginners two, class number four. Let's check what do we have for today's class. Do you remember? All right. Esta sección yo la he creado especialmente para que recordemos contenido pasado, right? Lo que ya vimos. Entonces tenemos esto. Number one, mention at least three vocabulary words related to house and apartment. All right, we're going to mention at least three vocabulary words. No necesito muchas, solo necesito que me mencionen al menos tres palabras relacionadas al vocabulario que aprendimos ayer de casas o, sí, casas o apartamentos, All right? So let's see, do I have a volunteer? Pregunto, ¿tengo algún voluntario? Ah, excellent. We have Kenya and Norma. Okay, Kenya, tell me. And after Kenya, Norma. Uh, good evening. Good evening. Uh, living room, mm -hmm. bedroom, kitchen. That's correct, my friend. Excellent. Bravo. Mm, aha, Norma, tell me another three vocabulary words. Good evening, teacher. Good evening. Uh, Welcome. Eh, sería um, first floor, first floor, uh -huh. bedroom, bedroom, eh, laundry room, laundry room. That's correct, my friend. Excellent. Eh, Now let me ask somebody. Uh, ah? Kitchen, kitchen, kitchen. Very good. That's correct. Right there, you have it, Norma. Thank you. A ver. Let me ask Angel. Good evening, Angel. Let's Good evening, see. teacher. Let's see. Uh, mention three vocabulary words related to house and apartment. Okay. Um, yard, uh -huh. lobby, mm -hmm. and stairs. Stairs. Excellent. Very good job. Very good. Let me check somebody else. Arnoldo. Good evening, Arnoldo. Hola. Hello, good evening. Hello, good evening. All right, tell me three, only three vocabulary words related to house and apartment. Mm, bedroom. Tell me, tell me. Bedroom, kitchen. Elevator. All right, excellent. There you have it, thank you. Now, everybody, this is just uh, like a recalling previous learning, right? Esto es como conocimientos previos. Sin embargo, tenemos el vocabulary para esta clase también. ¿Por qué? ¿Por qué de nuevo? Porque vamos a trabajar con él, right? We need to work with it. Vamos a trabajar con él y por ello vamos a utilizarlo. Right, so let's check. Algunos de ustedes no pasaron ayer en el vocabulary of house and apartment, no me lo dijeron, all right? Y como les mencionaba, esto es una parte esencial, 
también que ustedes sepan cómo pronunciar el vocabulary. No solo que lo conozcan, sino que sepan pronunciarlo. So let's check. Let me have Yami Rahman. Hello, good evening, Yami. Good evening, teacher. Excellent. Can you tell me please the vocabulary? Yes. Uh, all them. Yes, all, all of them. them. First floor, first floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, stairs, yard, garage, and second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stairs, bedroom, bathroom. And apartment two. Yes, also apartment. Bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, elevator, living room. That's correct. Lovely. And lovely, very good. You didn't forget about it. Excellent. Now let's go with, let me check. Si le pido a alguien que participe y participó ayer y no quiere participar ahora, let me know, all right? Me avisan y pues solamente me dicen. Si no, pues pueden pasar, don't worry. Let's see, let's go with William Liborio. Good evening, William. Good evening. Excellent. ¿Usted pasó ayer o no? No, no, teacher, no. Okay. Yo contento que se le iba a olvidar, pero ya... Okay, first floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, stairs, garage, yard, second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stairs, bedroom, bathroom, apartment, bathroom, bedroom, closet. Dining room, kitchen, living room, elevator, and lobby. That's correct. Excellent. No mistakes. Thank you. Let's check somebody else. Nancy Gutierrez. Please tell me the vocabulary. Okay, miss. Good evening, by the way. First floor, dining room, kitchen, laundry room, living room, star, garage. Yard, second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stair, bedroom, bathroom, up an apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, living room, kitchen, elevator, lobby. That's correct, Nancy. Thank you. Repeat after me. Dining room. Dining room. Mm -hmm. Excellent. That's it. Thank you. Let's okay. go with Douglas Alvarez. Good evening, Douglas. Good evening. Let's see, Douglas. Eh, ¿Pasó usted ayer o no? No. All right. <laughs> me gusta que no me mienten. Excellent. Okay. Uh, house, second floor, uh, first floor, dining room. Kitchen, laundry room, living room, stairs, yard, second floor, bedroom, bedroom, closet, hall, stairs, bedroom, bathroom, garage, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, living room, elevator, lobby. That's correct, sir. No mistakes. Thank you. Let's check. Cuando yo les diga no mistakes, me refiero a que no tienen ningún error, right? Entonces no hay a dónde hacer la correction. Let me see. Um, Jose Garcia, please. Good evening, by the way. Good evening, teacher. Uh, okay, first floor. Dining room. Kitchen, laundry room, living room, yard, stair, garage, second floor, 
bedroom, bedroom, closet, bedroom, bathroom, stair, apartment, bathroom, bedroom, dining room, closet, living room, kitchen, elevator, lobby. That's correct, sir. Excellent. Thank you. Let's go with a girl. Let's see, Jacqueline Campos. Good evening, Jacqueline. Hello. Uh, creo que encendió su micrófono, pero se le apagó de regreso, Jacqueline. Uh, hello, good evening, teacher. Excellent. Thank you. <laughs> Jacqueline, good. by the way, uh, ayer uh, no pasó. With my... uh, vine noche y ya no me pude conectar a la clase. All right, excellent. Pero ahora que estamos listos. <laughs> y olvidé mandar el mensaje. Thank you. All right. Voc vocabulary. House. Fair floor. Dining room. Kitchen. Laundry room. Living room. Stairs. Yard. Garage. Garage. Bedroom. Bathroom. Bathroom, bathroom, closet, hard. Um, esta no la logro ver. Stairs. Apartment. Uh, Continúo. Yes, with apartment. Please. Apartment, bathroom, apartment, bathroom, bedroom, closet, dining room, living room, kitchen. Um, ele elevator lobby. All right, excellent. Thank, Thank you for your effort. Jacqueline, eh, no sé si escuché bien y dijo que me iba a enviar un mensaje o me envió un mensaje. O no sé si fue a mí. No, olvidé enviarle el mensaje ayer que no me podía conectar. Ah, all right. Don't worry. No se excellent. It's good that you are in class again. Thank you. All right. Let's Thank go you. with Eva. Let me check, let me see your last name. I don't find you. Where is she? Eva Argueta, please tell me the vocabulary. Hello, teacher. Hello, good, good evening. evening. House, living room, living room, kitchen, laundry room, laundry room, living room, stay, job, balance, second room, bedroom, Balloon closet, bedroom, hall, step, stage, balloon, apartment, bedroom, bedroom, dining room, kitchen, living room, elevator, lobby. That's correct. Thank you, Eva. All right, everybody. Before I move on, I want to say something, right? And it's going to be about the platform, all right? Este, yo sé que ya la mayoría de ustedes va en la section 2, otros todavía están en la sección 1, pero la van a finalizar esta semana, la 2. Hoy vamos a finalizarla también. Quería comentarles que en la plataforma ustedes ya han trabajado en ella, right? La mayoría de ustedes ya han trabajado en ella, saben cómo se trabajan. Solo les quiero mencionar que a veces puede ser que la estructura que ustedes están poniendo esté correcta, la estructura de la oración o de la pregunta. Sin embargo, si dejamos mucho espacio o más de... Más de un espacio entre las palabras, la plataforma no la va a tirar correctamente. O sea que les va a dar negativo, right? Y ustedes tienen todo correcto y se preguntan, ya le puse el question mark, le quité el question mark. Entonces, a veces es por ese motivo, le damos doble, double space, espacio doble a las palabras. Y a veces es porque estamos desde el teléfono, right? O simplemente desde la computer y nos pasa y ahí le va a salir mal. All right, aunque ustedes están poniendo bien algo, también eso puede afectar, All right? Eso solo era un paréntesis en la clase. Let me go with another one. Let's check. Carlos Antonio. 
Good evening, Carlos. Good evening, teacher. Okay, ¿pasó ayer a decirme el vocabulary, Carlos? No. No, no estaba esperando que me dijeran. Excellent. Action. Vocabulary. House. Third flow. Dining room. Living room. Chicken. Laundry room. Style. Yard. Second floor. Bedroom. Bedroom. Closet. Hall. Style. Bedroom. Bathroom. Garage. Apartment. Eh, bedroom. Closet. Eh, dining room. Living room. Elevator, chicken, lobby. Excellent. Thank you, sir. Now, only repeat after me, Carlos. Repita después de mí. Kitchen. 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 Mm -hmm. Thank you. And the other one, Carlos. All right. Apartment. Repeat after me. Apartment. Apartment. Mm -hmm. All right. Apartment. Now, everybody, let's move on. Thank you so much. Now, let's see what else do we have. Of course, the class is not going to be only about the vocabulary, right? So we have simple present short answers, right? Yesterday, we saw questions and negative statements with the auxiliaries. Today, we are going to understand how to form the answers of each question. Ayer veíamos cómo formar las oraciones en negativas y también cómo formar preguntas con los auxiliares, right? ¿Verdad? Ahora vamos a aprender cómo responder esas preguntas porque tenemos que saber, right? Let's check. Primero, escuchen my pronunciation, luego van ustedes. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Así de simple, right? Esa pregunta no, no, no nos da exactamente el espacio para hablar. Para eso utilizaríamos una WH question, right? For example, yo aquí puedo decir, do you live in an apartment? Yes, I do. Y la persona puede preguntar, um, where do you live? O where is your apartment? O a dónde está tu apartamento, right? Y ahí la persona puede eh, despegar más información, right? Y nosotros adquirirla. So let's see. Do the bathrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't, right? For the pronouns I, you, we, and they, do or don't. No nos olvidemos de eso, do or don't. For the pronouns he, she, it, vamos a utilizar does and doesn't, all right? ¿Y qué sucede si, como yo necesito un verb, ¿Verdad? Después del does o el doesn't o ajá, después de esos dos, yo necesito un verb porque la fórmula me lo pide. ¿Qué es lo que no le puedo hacer a ese verbo que voy a poner después de do, de does o doesn't? Poner la S. Excelente. Aumentar la S. Very good. That's correct. No se olviden de esa regla gramatical. Right? Um, puede que quizás no suene bien agregarle la S, pero no está correcto, right? So, let's practice. I'm going to have Angel, you ask, usted pregunta, and choose a victim, y escoja una víctima, please, All right? Escoja a alguien que pueda participar con usted para contestar las preguntas. Let's see. Um... Ceci. Ceci I, Hernández. Okay. Action. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. 
Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in the house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. That's correct. Thank Excellent. You. Now you see, simple as that. Así de simple, right? Ya cuando ustedes tienen eh, la estructura, tienen ejemplos, practican esos ejemplos, el conocimiento se va haciendo un poco más fácil de adquirirlo. No va a ser super easy, right? Porque no es así, nada. Entonces, pero sí se hace un poco más fácil pronunciarlo y recordar. Let's have a Yami Rajo. Let's see, Yami. Choose a victim. Escoja su pareja. Usted pregunta, by the way. Daisy Carolina. Daisy Carolina. Ok, action. Eh, yo las pregunto. Yes, you ask. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. 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 Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he don't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it don't. don't. Right, excellent. Thank you. Now, Jami, repeat after me. Live. Live. Mm -hmm. Excellent. Thank you. And Daisy? No, it doesn't. Doesn't. No. Mm -hmm. oh. Excellent. Okay, thank you. Let's go with William. Antes que se duerma, William. Let's see. Uh, choose your victim. Let's go su pareja. Perdón, se me ve bostezando, pero es el cansancio ya de la semana. Yes, I know. Solo piense que ahora es su última clase, right? Ya mañana duerme en paz. Y ya estuvo. Okay. Actually. Este, para, para serle sincero, eh, no me gusta la democracia. No sé si tal vez alguien me puede acompañar. Right. Así voluntariamente. Any volunteers? Ajá, Elizabeth Girón. Ok, action. William, usted pregunta y Elizabeth contesta. Ok, gracias por la ayuda. Eh, do you live in apartment? Yes, I do. No, I don't. Do they bedroom have the windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. That's correct. Excellent. Thank you. Now we got three pairs. Let me move on with another one. Let's see. Kenya Ayala. Okay, Kenya, choose your pair. Eh, permítame, vamos a ver. Eva Solo Argueta. Ajá. Eva Argueta. Eva, yes. Ok, action. Usted pregunta, Kenya. Ok. Do you live in an apartment? Eva, are you there? Oh, <laughs> Action. Repito la pregunta. Yes. Repito. Yes. Do yes. you live in an apartment? Perdón, estoy conmigo. Es que no escuchaba él. No escuchaba él. All right, Eva. ¿Ahora sí nos escucha? Sí, ahora sí. Ok, action, Kenya. One more time, please. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom have windows? Yes, I do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house, the, pardon, does the house have a jar? 
this feels no it doesn't all right excellent there you have it thank you let's notice before i move on with somebody else let's notice please remember if you are using do cuando utilizo do when do i use do para hacer preguntas o puede ser un verbo también ah, exactly very good good analysis and remember do it's for singular first person wow. singular right Excellent. todo lo que dijeron está correcto right para hacer questions para hacer negative statements puede utilizarse como un verb si está solito se utiliza como un verb pero también recuerden lo principal first person singular William, do you have a question? Oh, eso le iba a decir, teacher, agregarle lo que es eh, eh, que se utiliza únicamente con I, you, we, and they. That's correct, sir. Excellent. Thank you. Now, for the other hand, or on the other hand, we have does, which is for Pluto. Mm, not so much about Pluto. It's more about first person singular, right? First person singular. Letters not. Third person singular, I'm sorry. La tercera persona singular, right? Third person singular, not for plurals. Now, let's see. No es para plurales porque recuerden que si tienen el they, utilizan el do, right? Así que ahí, my correction. Now, let's go with Cecilia Rivas. Ajá, Cecilia, choose your pair, please. Escoja su pareja. Good evening. Good evening. Um, sí. Carlos Hernández. Ok, Carlos Hernández. Te preguntas. Bueno, eh, do you live in apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. All right, excellent. Thank you. Carlos, repeat after me. Yes, he does. Yes, he does. Excellent. That's correct. Very good. Thank you. Let's go with Ana Maritza. Ajá, uh -huh, Ana, choose your pair. Escoja su pareja, please. Uh, Nancy uh -huh. Nancy Castro Very good Usted pregunta uh, Yo pregunto Do you like in parent? Hola Nancy Are you there Nancy Gutiérrez? Ok, aquí estoy. Es que dijo Nancy Castro y pensé que estaba otra compañera aquí. No te preocupes, acción. Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom have windows? Yes, they do. No, they don't. Does she live in the house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, is it does. No, it doesn't. That's correct. Excellent. Thank you, girls. Now, my last pair is going to be Jacqueline Campos. And choose your pair. Ustedes coja su pareja. Um, ok, Alejandro. Alejandro. Permíteme que estoy del celular y no logro. No logro ver los participantes. All right, let me check. Yo estoy buscando también. Creo que no tenemos sí. ningún Alejandro. Yo le ayudo, teacher. All right, action. Ah, ok, espérenme que me... You ask Jackie. Excuse me. Yeah, sure. All right. Um, uh, repeat. Su nombre, please. 
William. William Liborio. What? William. Thank you, William. Uh, do you live in apartments? Yes, I do. No, I don't. Do the bedroom have window? Yes, they do. No, they don't. Okay. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Okay. Does the house have a jar? Yes, it does. No, it doesn't. Very good job. Excellent. Always making emphasis. Thank you. Thank you. Thank you, both of you. All right. Now, let's practice. Instructions. Ya no voy a leer yo las instructions. Vamos a ver. Let's see. Um, let's see. Ceci Hernández, please. Tell me instruction from one to three. Me lee las instrucciones de la uno a la tres. One word individually. Two great <laughs> at least three mm -hmm. questions using auxiliaries do or does according to your subject. Mm -hmm. Three, then ask your question to your classmates. That's correct. Excellent, Ceci. <laughs> Very good. I don't have any correction. Thank you. You did it great. Um, wow. Thank you. <laughs> You're welcome. It's perfect, guys. All right. Very good. Let's see. ¿Por qué los voy a poner a practicar ya con las instructions también? Porque a veces tengo palabras, por ejemplo, according, puede ser un poco difícil, right? Entonces ya quiero que vayan soltando también la lengua con otros eh, vocabulary words y que las conozcan, right? Ese es el chiste. So let's see. Dice, trabaja individualmente, cree tres oraciones utilizando do or does. De acuerdo o respecto a su sujeto, al sujeto que ustedes van a utilizar, pues ya lo estudiamos. Luego ustedes van a preguntarles a sus compañeros. Ok, let's work. Recuerden visualizar sus anotaciones, right? Donde tengan las estructuras and things like that. Y sí, específicamente estoy pidiendo questions, all right? Mis, eh, van a ser preguntas eh, personales. Oh. Mm, you can decide if you want to say something personal. Puede ser personal si ustedes desean. For example, do you like coffee? Right, do you like coffee? Son personales, right? Pero si no, puede hacer las más generales. You're welcome.
Remember that we have different verbs, all right? We have, tenemos verbos, eh, distintos verbos. Por ejemplo, caminar, walk, talk, eat, inclusive el verbo eat, right? Eh, draw, dibujar. Um, let me check. Sit, sentarse, right? Tenemos distintos verbos y pueden hacer uso de todos ellos. Ok. Finish, teacher. Excellent, very good job. Thank you, Douglas. We're going to wait um, like one or two minutes more and we're going to start. Vamos a esperar uno o dos minutos y vamos a iniciar a compartir las questions. Finish. Excellent, very good. Carla, do you have a question? ¿Tiene una pregunta o, o quiere participar ya? <clears throat> or none of them <laughs> o ninguna eh, no teacher es que es, quiero participar pero es, me hace falta una pero levante la mano para que me tomen en cuenta para participación excellent very good Carla thank you Carla alright I'm gonna tell you something guys como tienen que utilizar el DAS, right? También en una de sus preguntas, me imagino que al menos una van a haber hecho con DAS. Las que tengan con DAS, no es necesario que se las pregunten a sus compañeros, right? Esas no son necesarias. Solo las que tengan con DO, right? For example, do you dance with eh, salsa music, right? Things like that. Esas vamos a utilizar para trabajar con sus compañeros. All right, let's get started. Let's start with Carla Alemán. Okay, Carla, let me check. You are going to ask, ahora yo les voy a decir a quienes le van a preguntar, porque los voy a ir anotando. And you are going to ask Angel Khan, okay? Action. Okay. Does she drink coffee? Uh, yes, I do. All right, let's listen to that question, Carla. Uh, let's see, repeat again the question, Carla. Does she drink coffee? All right. No se la preguntó eh, directamente a usted, Angel, pero veamos si puede contestarla por alguien más, por cualquier persona que usted conozca el género she. Okay. Yes, she does. All right. Excellent. Very good. Simple answer. In short, uh, in short answer. Short answers. Uh -huh. okay. okay. Exactly. Very good. Another one, Carla. Otra. Pero dice que sea eh, con el do. Si tiene con el do, claro. Sí. Do you like pizza? Yes, I do. Excellent. Very good. Now you see? Simple as that. Let's check. Um, Angel, did you finish? Yes. 
All right. And let me see, you are going to ask Norma Elizabeth. Usted le va a preguntar a Norma Elizabeth. Okay. Ready, Norma? Yes, ready. Do you have a car? Yes, I do. Very do good. you like meal with coffee? Yes, I do. <laughs> y si tengo una tercera con das. All right, veamos a ver si, si la contesta. Does teacher have large hair? Yes, he does. Ay, el he. Yes, she, yes, she perdón. All right, she, excellent. She, sorry, sorry, teacher. Very good, yes. thank you. And no, Normita, ahora me lo corté, así que ya no. All right, excellent, guys. Very good job, thank you. All right, let's see. Um, Let's check. Do I have a normal volunteer? Tengo otro voluntario para que pregunte. This is your time to practice, all right? Most of you don't practice alone. Yo sé que la mayoría no practicamos en frente del espejo, así que aprovechen ahorita. Mi teacher. Excellent. ¿Quién es mi? <laughs> José. Uh, José García. All right. After José Arnoldo, después de José Arnoldo. Ok, José. Um, let me check. Ahorita le busco una victim. Yami Rajo. Okay, right. Yami. Yes. Do you have a car red? No, I don't. <laughs> uh, very good. Okay. Do you walk in the morning? Sometimes. Okay. Do you watch TV in the night? Yes, I do. All right, very good job, thank you. Now, if you know this, Yami, she said sometimes, all right? Nos podemos, eh, logramos ver eso, que ella dijo sometimes. No está prohibido, right? Si les aclaro eso, no está prohibido hacer unas excepciones de ahí de vez en cuando, right? Si no sale, pues utilicémoslo, <laughs> all right? Pero sí, gramaticalmente, yo se los tengo que enseñar a ustedes que tienen que responder, yes, I do, or no, I don't. Pero ustedes pueden hacer sus exceptions porque ellos también las hacen, all right? Very good job. Now, uh, let me check. Uh, la otra persona que quería participar era Carlos, I think so, right, Carlos? Arnoldo era, All right, Arnoldo. Please, Arnoldo, uh, ask. You are going to ask William Liborio. Okay. Um, do you like to try a car? A bit, please. Do you like to drive car? Yes, I do. Eh, es que supongo que está preguntando que si me gusta conducir mi vehículo, parece. Ajá. Exacto. Sería así, Arnoldo. ¿Cómo le quiere hacer? Let's check. Yes. Yes, mm -hmm. do yes I like... do. Ajá. Yo les voy a explicar. Um, do you play the guitar? Uh, no, I don't. Okay. Uh, y esta que es para usando el das. Does he lie in the downtown? Uh, maybe. All right, excellent. Thank you, guys. Very good job. Now let's take Arnoldo's question. And let me see. Repeat. Ah, you said, do you? Do you like driving your car? Creo que esa fue la primera, Armando. Sí. Do you like driving your car? All right. Usted dijo, do you like drive? No, do you car. like to drive? Dijo así, ¿verdad? No. Do you like to drive cars? Do you like to drive a car? All right. En este caso, tenemos otro verb. Y ese verb tendría que ir en... No va a ir como ING en sí. No es que vaya a ir como en progresivo, sino que va a ir en gerundio, right? Esa es otra excepción que tenemos en este caso. Por eso, que usted, por eso es que lo mejor sería que usted dijera, do you like driving your car? ¿Te okay. gusta manejar tu auto? Right? Ok. That's the only exception, Arnoldo. Thank you. ¿Por qué no se puede utilizar el tú ahí, teacher? 
porque mmm, tendría dos verbos, tiene dos verbos juntos, right? Y ya tenemos el auxiliary, eso es lo primero, así no se puede hacer. Y es cierto, tiene la preposition, la preposition hace la separación, pero gramaticalmente no está correcto, right? O sea que eh, obligadamente, en ese caso, eh, debe utilizarse en el segundo, en el segundo verbo, el ing. Uh -huh. Pero ahí ya sería en gerundio, no sería en progresión. O sea, no sería con el simple present progressive, porque ese es un tiempo gramatical, el present progressive, o conocido también como el present continuous, pero no estaría actuando así, sino que está actuando como gerundio. Gracias. O, teacher, uh -huh. o, okay. o simplemente, do you like drive your car? Eh, comete el mismo error. Yes. Es que tenemos, eh, ya ahí tendríamos tres verbs en una sola sentence, en una sola pregunta, y no se puede hacer eso. All right. Yeah. The grammatical rules, si ustedes se fijan en su regla gramatical, en la estructura que tienen, no hace, ¿cómo les digo? No hace referencia al hecho de poder utilizar otro verb, sino que solamente utiliza el auxiliary plus verb or subject. En este caso, auxiliary plus subject plus verb. No dice plus another verb. Right? No nos dice que podemos utilizar otro verb. Entonces ya este, Arnoldo no lo estaría utilizando como un verb, lo estaría utilizando como un gerund. Right? Eso es un poco más advanced, don't worry, no se preocupen, eso es un poco más avanzado. Sí está bien que lo empiezan a utilizar, there's no problem, right? but it's a little bit advanced, eso ya es un poco más avanzado. Eso todavía lo de los germs no lo tienen en este periodo. Ok. Now, let me see. Do I have another volunteer before I move on? Or no, wait, guys. I'm going to move on now because I still have some vocabulary. Right? Let me check. Ceci, if we have time on Monday's class, you're going to participate. All right? Si tenemos tiempo el día lunes, va a participar porque quiero ahorita localizar más este vocabulary. Okay, let's check. But thank you so much, Ceci. Now, guys, let's go with this vocabulary. Armchairs. Stop. Let me see. Voy a sacar el puntero aquí. All right. Armchairs. Stop. Curtains. No voy a decir curtains. Eso no se puede. Curtains. Curtains. Pictures. Clock. Bed, lamps, desk, sofa, rock, television, mirror, refrigerator, microwave, oven, microwave, microwave, oven, chairs, chairs, dresser, dresser. Coffee table, table. There's a difference. Lo mismo con rug. Rug es una, es como una alfombra, pero más pequeña. Porque también tenemos carpet, que son las alfombras grandes, right? Esta es una carpet, una alfombra grande. Pero en este caso les ponen rug. Les explico esto porque también aquí tienen coffee table, que es diferente, y table, que es la más alta. Bookcase. All right. So let's practice. Let's check. I'm going to ask Ceci, would you like to help me with the vocabulary? Me gustaría ayudarme con el vocabulary. Ceci Hernández. Armchairs. Stop. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Bookcase. Table. Coffee table. Dresser, microwave oven, chairs, mirror, refrigerator, lamps, eh, desk, sofa, rock, television. All right, excellent. Thank you, Ceci. Repeat after me. Microwave. Micro, microwave. Oven. Oven. Excellent, thank you. And this one says, see, curtains. 
Curtains. All right, listen to me. Vamos a ver. Quiero ver si me les puedo acercar más. Curtains. Curtains. All right, solo la I, no la mencione. Eso es lo único. Okay, curtains. Uh -huh. La I, la I, no la mencione. That's it. All right. Eh, thank you so much, Ceci. Miren, van a encontrar palabras en las que tienen bastante letras, right? bastantes letras, pero no todas se pronuncian. For example, mount, montaña. Se escribe mountain, right? O mountain, pero no se pronuncia mountain, se pronuncia mount. En este caso, curtains, right? So let's check. Yo les voy a ir ayudando, so take it easy. No se estresen. Let's see. Um... Jacqueline Campos, please. Tell me the vocabulary. Okay. Um, Workcase. Dresser. Coffee table. Table. I'm stove. Microwave oven. Curtains. Curtains. Chairs. Refrigerator. Mirror. Lamps. Sofa, row, TV, desk, bed, clock, picture. All right, excellent. Thank you, Jacqueline. Very good job. Now, let's move on to this one, guys. Guiding examples. My living room has a sofa, a television, and a bookcase. All right, let's check. Vamos a ver, vamos a improvisar un poco aquí. Let's see, la oración solo dice, my living room has a sofa, a television, and a bookcase. Let's see, um, let me ask. Angel, what does your living room, what does your living room have about these things? ¿Qué tiene su living room? Angel, let's okay. see. Utiliza um, esta misma sentence, pero cambie las cosas. Okay. My living room has um, a bed, mm -hmm. a shoe case, a TV, mm -hmm. um, uh, se me olvidó ropero. <laughs> That one is closet. Closet. Mm -hmm. Sorry. All right. Don't worry, don't worry. Excellent. Now, because of the time, we won't be able to do the practice time. We're going to move on to the conversation, all right? Y los voy a dejar, solo voy a decir la conversation, luego voy a pedir unas pairs. Thank you, Angel. You're welcome. There aren't any chairs, <laughs> all right? This conversation, all right, it's a conversation. So fine, let's see. This apartment, this apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. Furniture es la palabra clave aquí porque se refiere a mobiliaria, right? Furniture. What do you need? I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend, all right? Se independizó y no tiene nada. <laughs> so let's see. I'm going to ask some of you. Let's see. Elizabeth Giron, you are Linda. And Jose Garcia, you are Chris. Action. Okay. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room? And there aren't any chairs. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend? That's correct. That's correct. Thank you, guys. Now, let's move on to this one. ¿Qué quiero que veamos con esto? Don't worry, siempre van a practicar on Monday con esa conversation, porque sí necesito escucharlos cómo estamos con ese speaking. 
Pero, meanwhile, vamos a ver esto. There is, there are. Eso es lo que van a ver en esta section. There is and there are. There's a bed in the bedroom. Let's see. No lo voy a hacer yo. Yami Rajo, please. Tell me the first three sentences. Me dice las primeras tres oraciones y William Liborio, usted las otras tres. Action. Okay. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a, a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. That's correct. Excellent. Thank you, guys. Why do we need to know this? Let's look at this picture. For singular objects. Esto sí, copienlo, please. All right. Para los que lo deseen tener en el cuadro. For singular objects. Por cierto, el tema de esta parte es there is and there are. Se los voy a poner de regreso aquí. There is and there are. All right. Para que lo copien como subtítulo si lo desean. All right, let's move on. For singular objects, right? For singular objects, singulares. A structure, there is or isn't, o sea, puedo utilizar there is o there isn't, plus a, no, plus complement. Es decir, si yo no quiero utilizar la a, puedo cambiarla por no, right? No. For plural objects, there are, no, there plus are or aren't plus some or any or no plus complement, right? Así es la estructura de, de esto, right? Utilizamos el there are for plural objects. Cuando yo quiero decir, en vez de decir una silla, si no quiero decir sillas, entonces utilizo, utilizo el there are. There are some chairs. There aren't any chairs. There aren't chairs, right? That's the way you can use it. For singular, utilizando la misma oración, solo que lo voy a hacer en singular. There is a chair. There isn't a chair. There is no chair, right? That's the way in which you can use it. Copy this. Daisy, do you have a question? Veo que levantó la mano, Daisy. No. Right. Excellent. Angel, do you have a question? Yes. Eh, solo un comentario, tal vez. En la plataforma hay una parte en la cual tengo una consulta. Era, um, en, en una forma de preguntar. ¿Se recuerda la lesson? Sí, es en la les, es en la parte 2.3, creo. All right. Um, sí, aquí. Ya la tengo yo aquí, pero esas son las lesson objectives. Ah, no, en la 2.3 aparece 2. el video. Uh -huh. Sí. Que al final nos pregunta lo que tenemos en la casa, si me recuerdo bien. Uh -huh. right. Yes. Mm. No, pero no es en este. Ah. A ver, Angel, ¿qué le parece? Um, ¿Usted ah, aparece como Angel en cuenta? Uno. Sí, no. 2.1. Perdón, que, que pregunta cuántas habitaciones hay en tu casa, uh -huh. pero lo, lo ponen de una manera que yo, yo le hubiera preguntado how many y preguntan what room are in your house. En ese caso es qué habitaciones hay en tu casa. Ajá, pero a, así lo preguntan en la en, en, el, en, video. en el video. Y right. yo, lo hubiera, yo lo hubiera preguntado how many, how mm -hmm. many rooms there are in your house. 
How many rooms are in your house? Are. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. Yes, Angel. Eh, justamente así sería. Recuerde que hay exceptions y a veces los native speakers pueden expresarlo de otra manera, right? Y también puede ser que la translation en sí, en realidad la traducción puede que no sea directamente o literal. Porque usted, a usted le aparece la traducción aquí literal. Sí se puede sí. preguntar, what rooms are in your house? Ok. All right, everyone. Hoy sí, los dejo. Angel, el lunes continuamos okay. con esto, ok? Porque sí me tengo que ir a otro grupo. Goodbye, everybody. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye. Bye, teacher. Bye.